இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் வேண்டா எப்படி டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் ஆட் பண்ணாடு இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கடா மூன்று ஆப்ஷன் வரும் அந்த ஆப்ஷனில் ஓல் அண்ட் இருக்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கடா உங்களுக்கு இது போகிற வர வீடியோஸில் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களோட ஃபோனில் வந்து கொண்டு இருக்கு டேபிள் ஆஃப் ஃபிகேஷன் என்னென்னா இப்போ உதாரணமாக இது வந்து பொருள் அடங்கும் அதாவது இது வந்து டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் அதாவது என்னென்ன பேஜில் என்னென்ன டைட்டில்ஸ் இருக்குது என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் அது அதை ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளுறதுக்காக அதே மாதிரி நம்ம டைப் பண்ண விஷயத்தில் வந்து சார்ட்ஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி டேபிள்ஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இமேஜஸ் இருக்கலாம் அவ அந்த இமேஜஸ் சார்ட்ஸ் டேபிள்ஸ் பேர் என்ன என்ன அது எந்தெந்த பேஜில் இருக்குன்னு பார்க்குறது நம்ம வந்து இந்த விஷயங்கள் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் இதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறோம்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே ரெஃபரன்ஸ் டேப் அதாவது இந்த ரெஃபரன்ஸ் அண்டி இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து டேபிள் ஆஃப் கண்ணை க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை இன்சர்ட் கேப்ஷன் அண்டி இருக்கிற இடத்துல வந்து கேப்ஷனை அதாவது டைட்டிலை க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது ஆனால் அது இவ்விடத்தில் செய்கிறதில்ல இந் இது எப்படி செய்கிறேன்டா வந்து நம்ம எடு சொல்ல போகிற வந்து அந்த இங்கே காட்ட போகிற இமேஜஸோ இல்லை சார்ட்டோ இல்லை நான் டேபிளில் வச்சு தான் செய்கிறது வந்து இப்போ அதை எப்படி செய்கிறேன் பார்ப்போம் நார்மலாக டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுற சொன்னால் விளங்கும் ஆனால் சாப்டரோட எப்படி டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் போடுற சாப்டர் நம்பரோட போடுறதை வந்து ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்து தான் விளங்க அதில் ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள் முதலாவது இப்போ இந்த அட்டவணைகள் அட்டவணைகள் அதாவது இந்த டேபிளுக்கு வந்து எப்படி டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற அதாவது நம்பர் போட்டு இங்கே வர வைக்கிறேன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம அட்டவணைகள் என்றால் டேபிள் அதாவது நம்ம க்ரியேட் பண்ண டேபிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ண டாக்குமெண்டில் இருக்கிற டேபிள் கிட்ட போகணும் அங்கே மேலே ஒரு ஸ்பேஸில் அதாவது டேபிளுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் உண்டு ஸ்பேஸில் வந்து நம்மளை கசரை பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கேப்ஷனை கிளிக் பண்ணது வந்து இங்கே லேபிள் அண்ட் ஒன்று இருக்கு இந்த லேபிள் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் இங்கே இங்கே டேபிள் இருக்குது ஃபிகர் இருக்குது இப்போ டேபிளில் உதாரணம் கிளிக் பண்ணால் இந்த டேபிளுக்கு கொடுத்ததுக்கான டைட்டில் தான் இந்த டேபிள் இங்கே எக்ஸ்க்ளூட் டேபிள் ஃப்ரம் கேப்ஷன் என்று ஒரு இது இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் வந்து வெறும் நம்பர்ஸ் அதை உங்களுக்கு காட்டும் அதாவது இப்போ அட் இப்போ அட்டவணை ஒன்று அட்டவணை ரெண்டுன்ற மாதிரி தான் இது இங்கே நம்பர்ஸ் இருக்குது நியூமரி அது என்னென்ன நம்பர்ஸ் சிஸ்டம் இங்கே வரணும் அதாவது என்னென்ன நம்பர் இங்கே வரணும் செட் பண்ணுற மெதட் இது இப்போ நம்ம டேபிள் ஒன் அண்டு கொடுத்தோம் டேபிள் ஒன் அண்டு கொடுத்து ஓகே கொடுத்தோம் அதுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது இப்போ அட்டவணை ஒன்று அது ரெண்டு ஓட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த அட்டவணையில் பேரை கொடுத்தோம்னா அந்த விஷயம் வந்து இங்கே வரும் ஓகே கொடுத்தோம்னா இந்த டேபிளுக்கான டேபிள் ஆஃப் அந்த நேம் வந்து செட் ஆகிது அதே மாதிரி இதுக்கு கீழே இருக்கிற அடுத்த டேபிளுக்கான நேம் செட் ஒரு டேபிளை எடுத்து இப்போ அதுக்கும் ஒரு நேம் கொடுத்து அந்த டேபிளை டேபிள் ஆஃப் டேபிள் ஆஃப் கண்டனில் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் இங்கே இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே அடுத்த டேபிள் இருக்குது இந்த டேபிளுக்கு வந்து ஒரு நேமை க்ரியேட் பண்ணி அதை இன்சர்ட் கேப்ஷனை கிளிக் பண்ணது வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டேபிள் ஏற்கனவே டேபிள் பண்ண டேபிள் டூ வந்து காட்டும் வந்து இப்போ இதுக்கும் ஒரு நேம் வந்து கொடுத்து இதே இதையும் நம்மளுடைய டேபிள் ஆஃப் பிகஸில் டேபிளில் நம்ம இது எடுக்காம வந்து இப்போ இது ரெண்டுக்கும் கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி இப்படி இந்த நீங்கள் செய்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா டேபிள்ஸுக்கும் வந்து இப்படி இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒன்றா இன்சர்ட் கேப்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து கொடுத்ததுக்கு பிறகு வந்து இப்போ நான் ரெண்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் உதாரணத்துக்கு உதாரணத்தை காட்டுறதுக்கு இப்படி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்ததுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் எங்கே அந்த டைட்டில் வச்சுருக்கீங்களோ அதாவது டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் என்ற டைட்டில் டைட்டில் வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே அதுக்கு கீழே அந்த மோஸை பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இன்சர்ட் டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் இருக்கு ரெஃபரன்ஸ் டேப்பில் இந்த இருக்கிற மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் ஒர்க் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் கீழே டேபிள் அண்டு சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் மொதல் அதாவது கேப்ஷன் டேபிள் அண்ட் எடுத்து டேபிள் இருக்கானு பார்க்கணும் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஓகே என்று கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து நீங்கள் அட் பண்ண நேம்ஸ் மற்ற பேஜ் நம்பரோட வந்துடும் வந்துடும் அப்படி வந்த பிறகு நீங்கள் இதை மெனுவில் வந்து இதை செலக்ட் பண்ணி இதுக்கான சைஸ் அது மற்ற ஃபோன் எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் வந்து இங்கே நீங்கள் மாற்றுறது அங்கே உங்களோட டேபிளுக்கு மேலே இருக்கிற நேமில் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஒழுங்காக தான் இருக்கும் கொண்டோனோட
கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் கேப்ஷனை கொடுத்தோன்னே வந்து இங்கே வந்து லேப் லேபிள் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இது ஏற்கனவே டேபிள் அண்டி இருக்குது இந்த டேபிள் அண்டி இருக்கிற கொடுத்தா டேபிள் மிச்சத்தை நான் ஆட் பண்ணி பண்ணுவோம் புதுசாக ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணணும் அதாவது நியூ லேவலில் க்ரியேட் பண்ணணும் நியூ லேவலில் கிளிக் பண்ணி போடு அது ஒரு நேம் கொடுக்கணும் உதாரணமாக இதுக்க இதுக்கு இமேஜஸ் அண்டு இது இமேஜ் இமேஜஸ் கேட்டகரியில் வராது இமேஜஸ் அண்டு இமேஜ் அண்டு நேம் கொடுக்க நேம் கொடுத்தோடனே வந்து இங்கே மேலே ஆக்கல ஆண்டு ஆக்குது நான் மேலே ஆண்டு கொடுக்க மாதிரி ஆப்ஷன் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணது வந்து இமேஜ் அட் ஆயிரும் அது இமேஜுக்கு நேம் ஒரு கேப்ஷன் அட் ஆயிரும் வந்து இங்கே நான் இமேஜுக்கு பேர் கொடுக்கல வெறும் இமேஜ் ஒன் அண்ட் ஆம் வருது இதுக்கு நான் மேலே பேர் கொடுக்கல ஆனால் பேர் கொடுத்தா பேரோட அட் ஆகும் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த இமேஜ் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரெண்டாவது இதை கிளிக் பண்ணுங்களா ரெண்டாவது இமேஜ் ஆட் பண்ணும் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணி போட்டு அதுக்கான கே இது கேப்ஷன் இது நோ நார்மலாகவே கிளிக் பண்ணது வந்து அதுக்கான இமேஜில் நம்பர் காட்டு அதுக்கு கீழே இப்போ நான் ஒரு இது ஒரு இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்க நேம் கொடுத்தது இப்போ அதை கிளிக் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி போட்டு அதாவது மேலே கீழே வரணும் பண்ணு உங்களுக்கு கூட எல்லாம் மேலே வந்து எல்லாம் மேலே ஆம் வரணும் பண்ணி செட் பண்ணுவேன் கொடுத்து போட்டு இப்போ கொடுத்தோடனே வந்து அந்த பேரோட அதுக்கான கேப்ஷன் ஆட் பண்ணி போட்டது இப்படி எல்லாத்துக்கும் நேம் கொடுத்தது பிறகு நீங்கள் டைல் கொடுத்து எடுத்த கீழே கிளிக் கச வச்சு கிளிக் பண்ணி போட்டு இன்சர்ட் டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே பார்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த இடத்துல வந்து லேபிள் இடத்துல வந்து இமேஜஸ் அண்ட் இருக்காண்டு இப்போ ஓகே கிளிக் பண்ணது வந்து இங்கே டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் வந்து வரைபடங்கள் என்றதுக்கான வந்து டைட்டில் பேஜ் நம்பர் டேட் ஆகிது இப்படி தான் டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே கண்ட்ரோலில் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ண டைமில் வந்து உங்களுக்கு அது எனக்கு இமேஜ் காட்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஒன் அண்ட் ஆகிடுது இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்குற விஷயம் வந்து இந்த இங்கே வந்து எப்படி சிங்கிள் நம்பர் இல்லாமல் சாப்டர் நம்பரோட சேர்த்து இது டைட்டில் கொடுக்குறேன் என்று பார்க்க போகிறோம் வந்து அதாவது உதாரணமாக நோமலாக ஒன் டூ த்ரீ என்று வர நம்பர் வந்து இப்போ இங்கே இப்போ சாப்டர் முதலாவது சாப்டரில் வர இமேஜுக்கு அத்தியாயம் ஒன் அண்டா உதாரண முதலாவது சாப்டரில் வர இமேஜுக்கு முதலாவது இமேஜுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இப்படி வர மாதிரி எப்படி கொடுக்குறது எல்லாத்துக்கும் இப்போ நாலாவது சாப்டரில் வர முதலாவது இமேஜுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இப்படி எப்படி கொடுக்குறேன் நான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டரோட நம்பர் கொடுக்குற வந்து நானாகவே எனக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் நான் க்ரியேட் பண்ணேன் மற்றவங்க எப்படி செய்கிறாங்கட்டு தெரியாது அதில் வந்து இதில் ரெண்டு பிரச்சனை வரும் அந்த ரெண்டு பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன்னு கடைசியில் சொல்லுவோம் அதில் வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு விளங்கும் இங்கே நிறைய பேர் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னடா என்னடா வந்து டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரியே வந்து இங்கே டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸுக்கு வந்து ஸ்டைலை கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணால் அது கடைசியில் அப்டேட் பண்ணக்குள்ள வந்து டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸோட வந்து இந்த இந்த இது இமேஜில் சேட்டர் நேம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி மெனுவலாக கொடுத்தாலும் டைப் பண்ணி கையில் டைப் பண்ணி மெது மெனுவலாக கொடுத்தாலும் வந்து கொடுத்தாலும் கடைசியில் பிடிஎஃபாக க்ரியேட் பண்ண டைமில் இல்லை சேஞ்சஸ் பண்ண டைம்லேயோ இமேஜோ சேட்டோ வேறு இடங் வேறு பேஜுக்கு மாற டைமில் அப்டேட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ண எல்லாமே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டாக இந்த சாப்டர் நம்பர் கொடுக்குற டைம் எல்லாத்துக்கும் முன்னுக்கு இந்த ஹோம் டேப்பில் வந்து இந்த ஸ்டைல் இல்லை ஹெடிங் பண்ண இருக்கிறத இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணி மோடிஃபை போகணும் இங்கே ஃபோமெண்ட்டுக்கு போய் இங்கே ஃபோமெண்ட்டுக்கு போகணுன்னா கிளிக் பண்ணால் கீழே இருக்கிற ஃபோமெண்ட்டை கிளிக் பண்ணால் நம்பரிங் அண்டு இருக்குது இந்த நம்பரிங்கை கிளிக் பண்ணதும் வந்து இதில் ஒன் டூ த்ரீ ரெண்டு வாரம் இதை கிளிக் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணி போட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணால் ஓகே கிளிக் பண்ண பிறகு இங்கேயும் ஓகே திரும்பி கிளிக் பண்ணுறது இப்போ கிளிக் பண்ணி முடிய இப்போ திரும்பி இந்த அதுக்கான டேபிளுக்குள்ளே போய் நீங்கள் டேபிள் ஆஃப் கண்ணன் கொடுக்குற டேபிளுக்கான டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் கொடுக்குறது போய் ரெஃபரன்ஸ் டேபுக்குள்ளே போய் இன்சர்ட் கேப்ஷனை கிளிக் பண்ணது வந்து இந்த இமேஜ் ஒன் அண்ட் நான் காட்டுது நம்ம அட்டவணை ஒன் அண்ட் நான் இங்கே கொடுக்க போகிறோம் இதுக்கு நியூ லேவில் கிளி கிளிக் பண்ணது வந்து இந்த அட்டவணை நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ஏற்கனவே ஒரு நோட் பேட்டில் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை பேஸ் காப்பி பண்ணி அங்கே கொண்டு போய் பேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பேஸ் பண்ணது வந்து இதுக்கான ஒரு டைட்டில் வந்தது கேப்ஷன் வந்தது இப்போ அடுத்து என்னடா இந்த நம்பருங்க கிளிக் பண்ணி நம்பருக்குள்ளே ஃபோ இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூன்று அண்டு இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணது கீழே ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று காட்டுது இன்க்ளூட் சாப்டர் நம்பர் ரெண்டு அதையும் கிளிக் பண்ணுறேன் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கு பிறகு அங்கே ஹெடிங் ஒன்னை தான் கிளிக் பண்ணணும் கட்டாயம் இதை ஹெடிங் பண்ண தான்
இப்போ நான் இந்த மாத்திரை முறை வந்து நான் இந்த டெப்பு கிழங்கை போகல நான் இந்த ஷோட் கட் இல்லை மாதிரி இந்த முறை எப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் இதை விருப்பமாக இது வேணுமென்னா கிளைண்ட்டை கேட்டீங்கன்னா இதை நான் சொல்லித்தரேன் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த அட்டவணை ஒன்று எட்டு தசம் ஒன்று பிரதேச செயலகம் இப்போ இது சரி வரா அது ஏன் இப்போ பிள்ளையாக காட்டுதேண்டா அதுக்கு இன்னொரு செட்டிங் நம்ம செய்யணும் வந்து இங்கே அத்தியாயம் என்று வாரடத்தில் வந்து அத்தியாயம் எட்டாண்டு இலக்கம் வந்து இருக்கான படத்தில் அத்தியாயம் எட்டாண்டு இலக்கம் வரக்கூடாது இப்போ இது அத்தியாயம் ஒன்று ரெண்டு மாற்றணும் இப்போ ஸ்டா இந்த இதை இது இதுக்கு மேலே கிளிக் பண்ணி போட்டு ஹோமுக்கு போய் இங்கே வந்து இதை வந்து இந்த சாப்டர் நம்பர் போடுற மாதிரி தசத்தில் கொடுக்கணும் இப்படி தசத்தில் வர மாதிரி கொடுக்கணும் தசத்தில் வர மாதிரி இப்போ கொடுத்து போட்டு திரும்பி டேபிள் ஆஃப் கான்ஃபிகர்ஸில் வந்து டேபிளுக்கு நேம் நேம் திரும்பி கொடுத்த மாட்டா அதாவது இது இதை ரிமூவ் பண்ணி போட்டு திரும்பி கொடுத்த மாட்டா நம்மளுக்கு இந்த நம்பர் சரியாக வரும் இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணி போட்டு இன்சர்ட் டேபுக்குள்ளே போய் இன்சர்ட் கேப்ஷனுக்குள்ளே போய் நம்ம ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ண மாதிரி இப்போ பார்த்தோம்னா ஒன்று தசம் ஒன்று வந்து இருக்குது ஏற்கனவே கொடுத்து அதே டைட்டில் இருக்குது இவ்விடத்தில் இப்போ என்ன டைப் பண்ண நினைக்கும் பிரதேச நம்ம கொடுத்து ஓகே கொடுத்த மாட்டோம் இப்போ இது வந்துடும் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி போ இப்போ நான் இதை மாத்திரம் வந்து மாற்றிய முடியும் இப்போ உங்களுக்கு இதுக்கான பேர் வந்து அட்டவணை ஒன்று தசம் ஒன்று பிரதேச செயலகம் ஆனால் இதோட முடியல இதை பார்த்து மட்டும் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக விளங்காது நிறைய பிரச்சனை வரும் இதுக்கு பிறகு வந்து வரவீடியம் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் இப்போ அது கீழே வந்து இன்னொரு அட்டவணை இருக்குது அதையும் இங்கே கிளிக் பண்ணி போட்டு ஆட்டோமேட்டிக் ஐன்சர்ட் கேப்ஷன் கிளிக் பண்ண ரெண்டாக வந்து அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன்று வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன்று கொடுத்தோம் அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு பேரை கொடுக்கேன் அதான் இது ஒரு வெப்பநிலைன்றாலே ஏதாவது ஒரு பேரை பேரை கொடுங்க கொடுத்து தோகையை கிளிக் பண்ண வேண்டாம் இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேர் வந்துடும் இனி இது கீழே வர டேபிள் எல்லாம் சேவ்குள்ள வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் வந்துடும் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது அது என்னென்று நான் சொல்லித்தர வந்து இதுக்கு பிறகு வர விஷயத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி இதுக்கு நான் ஒரு நேம் கொடுக்கேன் அதே மாதிரி ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரி இன்சர்ட் கேப்ஷனை கிளிக் பண்ணி மழை வீழ்ச்சி மழை வீழ்ச்சி அண்டு இதுக்கு வர இந்த இதுக்கு ஒரு பேர் ஒன்று கொடுக்க வந்து இப்படி நீங்கள் விரும்பின எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு பேராக கொடுத்தது போனதும் ஃபஸ்ட் சாப்டருக்கு எல்லாம் ஒழுங்காக தான் வரும் ஆனால் இப்போ இதை வந்து ஃபோர்த் சாப்டருக்கு செஞ்சு பார்த்தா தான் பிரச்சனை வரும் அதாவது ஃபோர்த் சாப்டருக்கு இப்படின்னு போய் நம்பர் கொடுத்தா அது சரியாக வராது இதான் நம்ம இப்போ கொடுத்து கா கொடுத்து காட்டுறோம் வந்து இப்போ இவ்வளோ நேரம் ஃபஸ்ட் சாப்டரை கொடுத்து நம்ம இப்போ ஃபோர்த் சாப்டருக்கு போகிறோம் இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டருக்கு தான் கொடுத்துருந்தோம் அத்தியாயம் ஒன்றுக்கு இப்போ ஃபோர்த் சாப்டரை கொடுக்க போகிறோம் இப்போ ஃபோர்த் சாப்டருக்கு போய் அங்கே ஒரு டேபிள் அங்கே ஒரு டேபிளில் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டாக வர டேபிள் இது ஃபோர்த் சாப்டர் உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு டேபிளுக்கு மேலே அங்கே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் இன்சர்ட் கேப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஒரு நேம் கொடுக்கும் இதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு நேம் உதாரணத்துக்கு இப்போ இது சரியான நேம் இல்லை இல்லது சும்மா ஒரு நேம் கொடுக்க கொடுத்தது ஓகே கிளிக் பண்ணது உங்களுக்கு சரியான நம்பர் காட்டாது இப்போ விளங்கும் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அண்டு காட்டுது ஆனால் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வரக்கூடாது இடத்துல இடத்துல ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் தான் வரணும் அப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும் பண்ணா இந்த சாப்டர்னுக்கு நம்பர் கொடுக்கணும் அந்த சாப்டர் நம்பர் வந்து ஏற்கனவே நம்ம டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இதில் காட்டல ஆனால் இது இந்த சேவ் நம்ம டேபிள் ஆஃப் கண்டென்டில் நான்காம் அத்தியாயத்துக்கு டைட்டில் ஒன் தான் கொடுத்துருப்போம் ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டாக தொடங்குறது அந்த இடத்துல போய் நம்ம நம்பர் கொடுக்கணும் அந்த இடத்துல அந்த நம்பர் நாலாக இருக்கணும் அதுக்கு முந்தைய ஒன்று செய்யணும் வந்து இந்த 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 சாப்டர் ஃபோவை வந்து மற்ற பேஜில் வந்து பிரிக்கணும் அப்போ அது தனியான அட்டவணையாக வரும் அதுக்கு வந்து இதை ஃபஸ்ட்டாக பிரேக் பண்ணணும் பேஜ் பிரேக் பண்ணணும் பேஜ் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் மத்திய நீங்கள் நீங்கள் எங்கே உங்களுக்கு அந்த எண்ணிக்கை வந்து நம்பர் கொடுத்து உங்களுக்கு புது சாப்டர் தொடங்கணும் அது அதுக்கு முதல் பேஜில் போய் கடைசியில் கேசர் பாயிண்ட் பண்ணி லே அவுட்டுக்குள்ளே போய் பிரேக்குக்குள்ளே போய் நெக்ஸ்ட்டாக கிளிக் பண்ணால் அந்த பேஜ் வந்து பிரேக் ஆகிடும் பிரேக் ஆனால் இது மற்ற பேஜில் வந்து பிரிவற்றும் இனி மற்ற நம்பர் மற்ற பேஜுக்கு கொடுக்க நம்பருக்கு நம்பர் இதுக்கு தாக்கத்தும் அது அஃபெக்ட் பண்ணாது இப்போ பேஜ் பிரேக் பண்ணித்தோம் இப்போ பேஜ் பிரேக் பண்ணது பிறகு அத்தியாயம் நான்கு என்ற அதில் நம்பர் வர வைக்கணும் நம்பர் நாலு நம்பராக வரணும் அதாவது எனக்கு ஃபோர்த்
அந்த அத்தியாயம் நேரம் கணக்கு தொடங்க நினைத்து கிளிக் பண்ணி அதாவது அந்த சாப்டர் நம்பரை கிளிக் பண்ணி போட்டு இந்த ஸ்டார்ட்ல நாலில் தொடங்குற மாதிரி இதை ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரெண்டில் இருக்கு நாலில் தொடங்க மாதிரி செய்ய போகிறேன் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணி போட்டு கீழே அடியில் செட் நம்பரிங் வலு என்ற கிளிக் பண்ணுறோம் இதை கிளிக் பண்ணது வந்து இதில் இப்போ நாலு நான் தொடங்க போகிறோம் அதாவது இப்போ நாலு இது நாலு கொடுக்கணும் நாலு கொடுத்தா தான் இது நாலில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே கிளிக் பண்ணால் இப்போ ஓகே இப்போ வந்து இதை இதுக்கு இப்போ நம்ம நம்பர் கொடுத்தோம்னா இப்போ இந்த அட்டவணைன்றதை ரிமூவ் பண்ணி போட்டு புதுசாக ஒரு நம்பர் கொடுத்தோம்னா இனி நாலு இது அதுக்கேற்ற மாதிரி நாலு தசம் ஒன்று நாலு தசம் ரெண்டு ரெண்டு மாதிரி நம்பர்ஸ் வரும் இப்போ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் டேப்புக்குள்ளே போய் நார்மலாகவே இன்சர்ட் கேப்ஷன் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணோடனே இதில் ஒரு நேம் கொடுக்கணும் இந்த இந்த சார்ட்டுக்கு என்ன பேர் கொடுக்கணுமோ அந்த பேரை ஆட் கொடுத்து போட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணது வந்து இங்கே ஆட் ஆகிது இப்போ வந்து நாலு தசம் ஒன்று அட்டவணை நாலு தசம் ஒன்று அந்த அதுக்கான நேம் வந்துருக்கு இப்போ இப்போ சரியாக வந்துருக்கு ஒரு தரம் பிரேக் பேஜ் பிரேக் பண்ணாலே அட்ட அட் ஒரு தரம் பிரேக் பண்ணாலே திரும்பி திரும்பி இப்போ உதாரண அட்டவணை கொடுக்க பிரேக் பண்ணி தரும் திரும்பி இமேஜை கொடுக்க பிரேக் பண்ணணும் திரும்பி சார்ட் கொடுக்க பிரேக் பண்ணணும் இல்லை ஒரு தரம் பிரேக் பண்ணாலே சார்ட்டுக்கோ இமேஜை கொடுத்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு சா அட்டவணை அட்டவணைக்கு நேம் கொடுக்க அது ஃபோர்த் சாப்டரில் ரெண்டாவது அட்டவணை இது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நாலு தசம் ரெண்டு ரெண்டு காட்டம் நீங்கள் அதை கொடுக்க தேவையில்ல ஒரு தரம் நம்ம இந்த நம்பரிங் செட் பண்ணாலே இதை செட் பண்ணாலும் பேஜ் பிரேக் பண்ணாலே எல்லா எல்லாத்துக்கு எல்லா அது ஒரு தரம் செஞ்சாலே எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் ஒரு தரம் செஞ்சாலே காணும் வந்து இப்போ இப்படி என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்கோ அந்த டேபிள்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு டைட்டில் கொடுத்தது பிறகு வந்து உதாரணம் இது ஃபோர்த் சாப்டர் வரைக்கும் தான் எனக்கு டேபிள்ஸ் இருக்கு நான் ஃபோர்த் சாப்டர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஃபிஃப்த் சாப்டராக இருந்தால் நீங்கள் ஃபிஃப்த் சாப்டரை பிரேக் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து அப்படி பிரேக் பண்ணாட்டி இந்த சாப்டர்லேருந்து மிச்ச நம்பர்லேருந்து அது ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ இதே மாதிரி இதே ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் செஞ்சு ஆடினேன் இப்போ நான் ரெண்டு இப்போ ஒரு கொஞ்சம் டேபிள் தான் ஆட் பண்ணி இதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய டேபிள் ஆட் பண்ணி போட்டு இப்போ ஏற்கனவே நம்ம வந்து அந்த இடத்துல அதாவது அட்டவணை என்று கொடுத்த இடத்துல போஸ்ட் கேசரை பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் டேபிள் ஃபிகர்ஸை கிளிக் பண்ணது வந்து இங்கே கீழே பார்க்கணும் இங்கே லேபிளில் டேபிள் தான் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கொடுத்த டைட்டில் இருக்க நடக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸில் வந்து அட்டவணைகளுக்கு வந்து எப்படி கொடுக்குறேன் அதாவது சாப்டர் நம்ம டவுலுக்கு பார்த்தோம் இது நம்ம மெனுவலாக சைஸ் அதே மாதிரி போல்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் எது கொடுத்துக்கலாம் அது அங்கே அஃபெக்ட் ஆகுது இப்போ நம்ம இமேஜுக்கு எப்படி இந்த சாப்டர் நம்பரோட வர கொடுக்கணும் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இதுக்கு இனி நம்ம பிரேக் பண்ணுறதோ நம்பர் மாற்றுறதோ ஒன்றும் தேவையில்லை இனி ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எல்லாத்தையும் கொடுத்து கொள்ளலாம் ஒரு 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 ஃபிகர்ஸு கொடுத்தாலே மற்ற விஷயங்களுக்கு இது அட் ஆகிடும் இப்போ தான் நம்ம ரெண்டா ஏக் ரெண்டாவது இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறேன் இங்கே ஏற்கனவே இருந்த டைட்டில் ரிமூவ் பண்ணி போட்டு இமேஜுக்கு மேலே கிளிக் பண்ணி போட்டு ரெஃபரன்ஸ் டேப்பில் இன்சர்ட் கேப்ஷனுக்குள்ளே போகணுன்னே வந்து இது பழைய அட்டவணைக்கான இதாக இருக்கு இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணணும் இதோட நீங்கள் கொடுக்கக்கூட இப்போ நியூ லெவலில் கிரியேட் பண்ணணும் நியூ லெவலில் வந்து விளக்கப்படம் என்ற ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நியூ லெவலில் கிளி கிளிக் பண்ணது வந்து இது இதுக்கான ஒரு புது டைட்டில் கொடுத்தோட புதுசாக தொடங்குறோம் கொடுத்து போட்டு திரும்பி நம் கீழே இது மேலேயா கீழேயே வரணும் கொடுக்கணும் வந்து இப்போ நம்பரிங் இப்போ நம்பரிங் கட்டம் ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரி நம்பர் இருக்கணும் மூண்டு இதுக்கு சாப்டர் நம்பர் வரணும் ஒன்று கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஹெடிங் வரணும் கொடுக்கணும் கீழே பீரியட் வர மாதிரி கொடுக்கணும் எல்லாம் இது கட்டாயம் கொடுக்கணும் கொடுத்தோடனே ஆட் பண்ணோடனே வந்து இது ஓகே கொடுத்தது வந்து இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இனி உங்களுக்கு நம்பர் தான் செட் ஆகிடும் இப்போ வந்து இது மேலே வரணும் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போ அடுத்தது வந்து இதுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுங்க இப்படி எல்லாம் கொடுத்து போட்டு கிளிக் ஓகே கிளிக் பண்ணது மாதிரி இது செட் ஆகிடும் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ரெண்டு வருது விளக்கப்படம் ஒன்று தசம் ஒன் ரெண்டு வருது இதே மாதிரி இது கீழே இருக்கிற இமேஜஸுக்கு நான் இப்போ கொடுக்க போகிறேன் இந்த 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 ஒரே வேலையை இது கீழே இருக்கிற இமேஜஸுக்கு இப்போ செய்யப்படும் இது ரெண்டாவது இமேஜ் இது ஃபஸ்ட் சாப்டில் இருக்கிற ரெண்டாவது இமேஜ் இதுக்கு ஒரு அது அதே மாதிரி இன்சர்ட் கேப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நேமை கொடுத்து இதே அட் பண்ணுறேன் ஃபிகர்ஸில் இது இப்போ ஃபஸ்ட் சாப்டர் நான் க
பிகாஷ் கொடுக்க போகிறேன் நாலாவது சாப்டரில் ஃபஸ்ட் இமேஜ் இந்த இருக்குது இப்போ இதே கொடுக்க போகிறோம் நோமலாக இதை கிளிக் பண்ணி போட்டு நோமலாக ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணி போட்டு இன்சர்ட் கேப்ஷனுக்குள்ளே ரெஃபரன்ஸ் டேப்பில் இன்சர்ட் கேப்ஷனுக்குள்ளே போய் இங்கே வந்து இதுக்கு ஒரு நேமையும் கொடுத்து ஏதாவது ஒரு நேமை கொடுத்து ஓகே கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாக ஆகிரும் இங்கே நாம் இந்த நேமை சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ளே இங்கிலீஷில் நம்மளுக்கு வர நேமை இங்கே ஓகே கொடுத்து செட் பண்ணக்குள்ளே வந்து நான் ஸ்டெப்புக்கு போய் நேமோ சைஸோ மாற்றல ஆனால் அது எப்படி எப்படி மாற்றணும் நான் ஷார்ட்கட்டில் மாற்றணும் இந்த விஷயம் வேணும் பண்ணால் ஏதோ ஒரு வீடியோ போகிறோம் வந்து இது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது மேடம் நான் வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றிக்க டைம் போகும் உதாரணம் நம்ம இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணி இதை வந்து நான் ஷார்ட்கட் நான் மாற்றுறேன் இது ஹோல்ட் பண்ணுற இதை வந்து இது இது ஒரு ஈஸியான மெதட் வந்து இதுக்கு ஒரு நான் ஒரு வீடியோ போகிறோம் வந்து இதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் ரெக்கார்டிங் மாதிரி ஒரு விஷயம் உண்டு இப்போ இதுக்கு இது கொடுத்துட்டு இப்போ நாலு தசை முன்னாடி சரியாக வந்துருக்கு இதுக்கு பேஜ் பிரேக் பண்ண ஒன்று பண்ணல நாலு தசை முன்னாடி சரியாக வந்துருக்கு இது மாதிரி இது கீழே இன்னொரு இன்னொரு இமேஜுக்கு வந்து நான் கொடுக்குறேன் இப்போ ரெண்டா இது இது ரெண்டாவது இமேஜ் இதுக்கு இப்போ நாலு தசை ரெண்டு ரெண்டு வரணும் நார்மலாக இன்சர்ட்டை கொடுத்தாண்ட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நாலு தசம் ரெண்டு ரெண்டு காட்டுது இப்போ இதுக்கு ஒரு நேமை கொடுத்து போட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணால் அவர் நார்மலாக வந்துடும் இனி இதுக்கு போகிற இமேஜுக்கெல்லாம் வந்து நார்மலாகவே இன்சர்ட் கேப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொன்று ஒன்றா கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொன்று ஒன்றா வரும் இதுக்கு போகிற எது எந்த சேஞ்சஸ் பண்ண தேவையில்ல இப்போ நான் இந்த ரெண்டு இமேஜஸ் உதாரணத்துக்கு கொடுக்குறேன் வீடியோ இல்லந்தால் போகிறதால இப்போ இதெல்லாம் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சது பிறகு திரும்பி ஏற்கனவே செஞ்ச மாதிரி இந்த வரைபடங்கள் இல்லாட்டி நம்ம கொடுத்த டைட்டிலுக்கு எந்த டைட்டிலுக்குள்ள எந்த டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் வரணுமோ அந்த டைட்டிலுக்குள்ள மவுஸ் கசரை பாயிண்ட் பண்ணணும் இது ஏற்கனவே கொடுத்தது இதை ரிமூவ் பண்ணி போட்டு இப்போ இன்சர்ட் டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் டேபில் கொடுத்த வேண்டாம் இங்கே கீழே பார்த்துக்கொள்ளணும் லேபிளில் நம்ம கொடுத்தது ஏற்கனவே கொடுத்த ஃபி இமேஜுக்கு தான் கொடுத்துக்க முடியும் கொடுத்து போட்டு இப்போ கேட்குது ஓகே கொடுத்தா வேண்டாம் இப்போ வந்தது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் வந்து சரியாக தான் வந்து இருக்குது ஒரு பிளேயம் பேரில் விளக்கப்படம் ஃபோர்த் சாப்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் என்றும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ என்றும் வந்து இருக்கு இப்போ இதே விஷயத்தை நம்ம வரைவுகளுக்கு செய்யப்படும் இப்போ இது என்ற ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் இது இதுக்கு மேலே இப்போ டைட்டில் ஒரு இடத்துல செலக்ட் பண்ணி போட்டு மேலே ஒரு இதை நம்ம மெனுவலாக போட்டது இப்போ ஒரு இடத்துல செலக்ட் பண்ணி போட்டு அதே மாதிரி இன்சர்ட் கேப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு இடத்துல இங்கே டைட்டில் வரணும் அண்ட் ஒரு இடத்துல டைட்டில் செட் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் கேப்ஷன் இப்போ இது புதுசாக இப்போ நியூ லேபிளில் க்ரியேட் பண்ணணும் என்ற ஏற்கனவே இருந்த இமேஜுக்கான லேபிள் அதில் ஆட் பண்ண பண்ணால் அதில் இருக்கிறேன் ஆட் பண்ணும் இப்போ இதுக்கு வரைவுன்றதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி போட்டு இங்கே நியூ லேபிளில் கிளிக் பண்ணது வந்து அந்த அதை பேஸ் பண்ணி இது வரைவுக்கான ஒரு லேபிள் இனி இதுக்கு இது இங்கே நம்பரிங் கட்டாயம் கிளிக் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஏன்டாது அப்படி நம்பரிங் கிளிக் பண்ணாடி வெறும் நோம்பர் நம்பரில் அங்கே சாப்டர் நம்பரோட வரணும் பண்ணால் நம்பரிங் கிளிக் பண்ணணும் இப்போ நம்பரிங்க கிளிக் பண்ணால் மேலே ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு வர மாதிரி இருக்கணும் இது இன்க்ளூடிங் சாப்டரில் டிக் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஹெடிங் ஒன் அண்டு வரணும் இடத்துல பீரியட் ரெண்டு வரணும் இது கொடுத்து கூட ஓகே என்று கொடுத்தது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஓகே என்று கொடுத்தது வந்து இடத்துல இப்போ இதுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்கணும் இந்த சார்ட்டுக்கு என்ன டைட்டில் இந்த இந்த கிராஃபுக்கு என்ன டைட்டில் அந்த டைட்டில் கொடுத்து கிளிக் பண்ணால் இப்போ வந்துருக்கு இதுக்கு நான் இப்போ டைட்டில் கொடுக்கல நார்மலாக கொடுத்துருக்கேன் வந்து வரைவு ஒன்று தசம் ஒன்று ரெண்டு வந்துருக்கு இப்போ இது கீழே இருக்கிற வரைவுக்கு பேர் கொடுக்க போகிறோம் அதே இப்போ இமேஜ் கிளிக்கு பேர் கொடுத்த மாதிரி தான் இனி அது அதே மாதிரி தொடச்ச செஞ்சு போனால் சரி இப்போ இதுக்கு நான் இந்த ரெண்டாவது கிராஃபுக்கு பேர் நேம் கொடுக்கேன் இப்போ இதுக்கு பிறகு வர ஃபோர்த் சாப்டரில் வர கிராஃபுக்கு வந்து ரெண்டு கிராஃப் உதாரணத்துக்கு செலக்ட் பண்ணி நேம் கொடுக்கேன் இன்னும் முடியலை இது இதெல்லாம் சரிதானே இதெல்லாம் சரியாக வந்து ரெண்டு போனீங்கன்னா இதுக்கு பிறகு இன்னும் ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது இது கொடுக்கலாம் ரெண்டு பிரச்சனைக்கு அதை எப்படி சொல்லணும் ரெண்டு சொல்லித்தரோம் அது அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் தெரியும் இது ஃபோர்த் சாப்டரில் இருக்கிற பஸ் கிராஃப் இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் நார்மலாக இன்சர்ட் கேப்ஷனில் போய் ஒரு நேமை கொடுத்து ஏதாவது ஒரு டைட்டிலை கொடுத்து ஒரு உதாரணத்தை அந்த டைட்டில் கொடுங்க இதெல்லாம் உண்மை டைட்டில் இல்லை ஓகே கிளிக் பண்ணி தான் நான் இந்த டைட்டிலில் காணலை ஏன்டா நான் இது பிலோ ஒன்று கொடுத்துட்டு அபோ
இப்ப அதை பார்க்க போறோம் பேர் என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்பர் கொடுத்தோம் அந்த நம்பர் ஏற்கனவே நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய சொல்லியிருந்தேன் அந்த நம்பர் கொடுத்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒன்றண்டு காட்டு தானே படத்தில் ஒன்றண்டு வரக்கூடா இப்போ இந்த ஒண்டை இல்லாமல் இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறேண்டா நோமில் அந்த ஒண்டை கிளிக் பண்ணி போட்டு அதில் கலரை மாற்றி விடுறேன் உதாரணமாக இதில் ஒயிட் கலர் கொடுத்து விட்டா இது இப்போ விளங்காமல் போயிடும் ஏன்னா இப்போ டைட்டில் வந்து பின்னுக்கு இருக்கே என்று நினைக்கிறார்கள் டைட்டில் முன்னுக்கு எடுக்கலாம் எப்படி முன்னுக்கு எடுக்கிறேன்டா வந்து இது டைட்டிலுக்கான மேலே அந்த அளவு காட்ட இடம் இருக்கு இங்கே அந்த அந்த அதை கிளிக் பண்ணி மேலே இழுக்கணும் மேலே இழுத்து இழுத்தா அதுக்கேற்ற பொசிஷனில் இது செட் பண்ணால் இதில் வித்தியாசம் காட்டாது ஃபீடி ஃபார்ம் இப்போ நார்மலாக வித்தியாசம் காட்டு இல்லை ஃபீடி ஃபார்ம் ஆகத்துக்குள்ள ஒரு வித்தியாசம் காட்டாது இப்படி ஃபோர்த் சாப்டரில் நம்பர் கொடுத்தா ஃபோர்த் சாப்டர் இருக்கும் இதை இதை செய்யணும் வந்து இப்படி எந்தெந்த பேஜுக்கு நம்பர் கொடுக்குங்களோ அந்தந்த பேஜில் நம்பர்ஸை வந்து ஒயிட் கலராக மாற்றி போட்டு அந்த பொசிஷன் அந்த டைட்டில் பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு தெரியும் இப்போ இந்த வீடியோவில் கட்ட மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுறது இது எழுக எழுக அது சேஞ்ச் ஆகும் சரி இப்போ ஃபஸ்ட் பிரச்சனைக்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்தாச்சு இப்போ செகண்ட் பிரச்சனை என்னடா வந்து இப்போ இங்கே ஆட் பண்ண விஷயத்தை வந்து நம்ம டேபிள் ஆஃப் கண்டென்டில் அப்டேட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ என்ன ஒரு சேஞ்சஸை நம்ம செஞ்சாலும் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்டில் அப்டேட் பண்ண வேண்டாம் அது அங்கே அஃபெக்ட் ஆகும் அப்டேட் ஆகும் டேபிள் ஆஃப் கண்டனை அப்டேட் பண்ணாமல் வெறும் நம்பரை மட்டும் அப்டேட் பண்ண வேண்டாம் காட்டாது உதாரணமாக புது இதெல்லாம் செஞ்சு விட்டு இன்னொரு டைட்டில் புது டைட்டில் ஆட் பண்ண டைம் இல்லை இன்னொரு இதெல்லாம் செஞ்சு விட்டு இன்னொரு டைட்டில் ஆட் பண்ணால் மட்டும் இதை செய்யலாம் இல்லாட்டி இது இது ஒரு விளைவாக மட்டும் இருக்கும் உதாரணமாக செஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அத்தியாயம் ஒன்று அத்தியாயம் ரெண்டு அத்தியாயம் மூன்றுன்ற இடத்துல ஒரு நம்பரும் இல்லை அதே இந்த டேபிள் இப்போ அப்டேட் பண்ணா அது அப்டேட் என்ற எந்த டேபிள் அப்டேட் நம்பர்ஸ் அப்டேட் இல்லை இப்போதான் நம்ம இந்த டேபிள் நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து நம்பர் அட் அப்டேட் பண்ண நம்பர் மட்டும் தான் அப்டேட் ஆகும் ரெண்டாவது கிளிக் பண்ணோடனே மொத்த டேபிளை ரெண்டாவது ஆப்ஷனை கொடுத்து அப்டேட் பண்ணுறது இப்போ அப்டேட் கொடுத்து ரெண்டாவது இருக்கிற அப்டேட் எந்த டேபிளில் அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்டேட் பண்ண அப்போ வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு அத்தியாயம் ஒன்று ரெண்டு வந்திருக்கு தான் ரெண்டாவது பிரச்சனை இதில் மெனுவில் அவை சேஞ்சஸ் பண்ணலாமன்றதால் வந்து இதில் இருக்கிற அந்த அத்தியாயம் ஒன்றுக்கு மேலே முன்னுக்கு இருக்கிற நம்பரை ரிமூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அத்தியாயம் நாலு கண்டு இருக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற நம்பரை வெக் ஸ்பேஸ் அடித்து ரிமூவ் பண்ணலாம் இது செஞ்சோடனே இது இப்போ எல்லாம் செட் ஆகுது ப்ராப்ளம் எல்லாம் சொல்லுவோம் இது இப்போ ஒவ்வொரு ஒரு டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸுக்கும் சாப்டர் நம்பரோட வந்தது நிறைய பேர் இதை கேட்டுருந்தீங்க இதுக்கு நிறைய வழி இருக்கலாம் ஆனால் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வழியில் சொல்லி சொல்லி தந்தேன் நான் வந்து இது செஞ்சு பார்த்தீங்க ஈஸியாக இருக்கும் இது விளங்காக்கள் திருப்பி திரும்பி வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு விளங்கும் அதே மாதிரி மெனுவில் கையால் டேபிள் ஆஃப் கண்டன் ஆட் டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் ஆட் பண்ணாங்க ஏன்டா கடைசியில் வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் போயிடும் இந்த வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த சேனல் உங்களுக்கு எப்படி இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டிசிசியில் என்ன டவுட்ஸ் வந்தாலும் அதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைண்டா வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்